அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம நினைக்கணும் எது வேண்டாமோ அதை பற்றி நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்களுடைய கார்டனில் லானில் வந்து நீங்கள் ஒரு கெட் டுகெதர் வச்சுருக்கீங்க ஸோ நவம்பரில் நீங்கள் கெட் டுகெதர் வச்சுருக்கீங்க எல்லாேருக்கும் நீங்கள் இன்விடேஷன்ஸ் அமைச்சிட்டீங்க அக்டோபர்லேயே அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஐயோ அன்னைக்கு மழை பெஞ்சிடக்கூடாது மழை பெஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க இதை நீங்கள் நினைக்கும் போதே உங்களை நீங்கள் அதை உணர்ச்சி ஊர் பூர்வமாக நீங்கள் உங்கள் மனக்கண்ணில் அதை பார்ப்பீங்க அதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து அந்த பதட்டமும் ஏற்படும் அது உண்மையாகவே அது நிகழுற மாதிரி நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க இதை தான் நம்ம முன்னையும் பார்த்தோம் நீங்கள் எதை வந்து உணர்ச்சி பூர்வமாக பார்க்குறீங்களோ நினைக்கிறீங்களோ அது பதிவாகும் அதுவே நடக்கும் சரி இதை இப்படியும் யோசித்து பார்க்கலாம் இப்போ மழை உருவாக்குறது இவ்வளவு சுலபம்னா ஏன் வந்து நமக்கு தேவையான நேரங்களில் மழை பெய்யறதில்ல எதற்காக நமக்கு வறட்சி ஏற்படுது இப்போ ஒரு உழவர் இருக்கார் அவருக்கு ஒரு சமயத்தில் வந்து அந்த மழை தேவை அப்போது அந்த சுட்டு வட்டாரத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஃபார்மர்ஸ்க்கும் தான் மழை வேணும் ஆனால் இதை வந்து அவங்க மழை வேண்டும் என்று நினைக்கணும் மழை பெய்யும் அப்படின்னு நம்பணும் இதை அத்தனை உழவர்களுமே அதில் அவங்க இதே மாதிரி நினைக்கணும் இதே மாதிரி நம்பணும் அதை தான் நம்ம குரூப் கான்ஷியஸ்னஸ்னு சொல்கிறோம் எல்லாருமா ஒரே மாதிரி நினைச்சா மட்டும்தான் அதை நாம் உருவாக்க முடியும் இப்போது இதில் வந்து சில உழவர்கள் வந்து நமக்கு மழை பெய்யும் அப்படின்னு ப மழை வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதை மனக்கண்ணில் பார்க்குறாங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது சந்தேகம் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறது ஒரு அதுவும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது இப்போ ஒரு பக்கத்தில் சில பேர் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது பெய்யும்னு நம்பலை இன்னொரு பக்கம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அது பெய்யும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க ஆனால் ஒருவேளை சந்தேகம் இருக்கிறவங்களுடைய எண்ண எண்ணமானது இவங்களை விட நம்புகிறவங்களை விட வலிமை அதிகமாக இருந்தால் அவங்க எதை நம்புகிறாங்களோ அதுதான் நடக்கும் அதாவது மழை பெய்யாது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பக்கம் வந்து சில பேர் வந்து நல்ல நிறைய அவங்க இது மழை பெய்யணும் எனக்கு மழை வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சாங்க நம்புனாங்க ஆனாலும் அது நடக்கவில்லை அப்போது அவங்க நம்பிக்கையை இழக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் மழை வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆனால் பெய்யாதுன்னு நம்பினாங்க இப்போ அவங்களுக்கும் அது நடந்திருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தோணும் எனக்கு வேண்டியது எனக்கு வாழ்க்கையில் இப்போ கிடைக்கல இதே மாதிரி பிற்காலத்திலையும் எனக்கு எது வேண்டுமோ அது எனக்கு கிடைக்காமல் போகக்கூடும் இதை மறுபடியும் நான் அனுபவிக்கக்கூடும் அப்படின்னு அவங்க மனசுலையும் தோணும் ஸோ ஒரு விதத்தில் அவங்களுக்கும் நம்பிக்கை போகுது இப்போது உங்களுக்கு என்ன வேணும் அது உங்களை பற்றியதா இல்லை வேறு ஒரு நபரை பற்றியதா உங்களுடைய கணவருடைய வேலை வாய்ப்பை பற்றியதா இல்லை உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பை பற்றியதா இல்லை உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு நடிகர் ஒரு பரிசை பெறுவது ஒரு அவார்டு பெ பெற்றுக்கொள்வது அதை பற்றியதா இல்லை ஏதோ ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ரெண்டு டீம் ஆடுறாங்க அதில் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அதை பற்றி நினைக்கிறீங்களா இது சம்மந்தமாக மற்றவர்களுக்கும் இதில் விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்னு இருக்கா இதை எல்லாத்தையும் நாம் பார்க்கணும் இப்போது நீங்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நினச்சி நம்பிக்கையோடு அதை நினைக்கும் போது நிச்சயமாக அந்த நம்பிக்கை பிரபஞ்சத்தில் பதிவாகும் உங்களுக்கு அந்த விஷயம் நிச்சயமாக நடக்கும் உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தால் அதை உருவாக்குறதுல உங்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கும் இப்போ இன்னொரு நபரை பற்றியது அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் கட்டுப்பாடு இருக்காது காரணம் ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க உங்கள் மகன் வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறாரு உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பையனுக்கு வந்து நிச்சயமாக அந்த வேலை கிடச்சிடணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்க ஆனால் உங்கள் மகனுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த வேலை அவருக்கு பிடிக்கவில்லை அப்போது எனக்கு இந்த வேலை வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் நினைக்கலாம் அப்போது உங்களுடைய விருப்பமும் அவருடைய விருப்பமும் எதிரெதிரே மோதுகிறது அப்போது 
எந்த விருப்பத்துக்கு அதிக வலிமை இருக்கோ அதுதான் ஜெயிக்கும் இப்போது உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு நபர்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு நடிகர் வந்து ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதில் உங்கள் விருப்பம் இருக்குது அந்த நடிகருடைய விருப்பம் இருக்குது மற்றவங்கெல்லாம் போட்டியாளராக இருக்காங்க இல்லையா அவர்களுடைய விருப்பமும் அதில் அடங்கி இருக்குது இவங்க எல்லாருக்கும் இவர்களுக்கான மற்றவர்களுடைய விருப்பமும் இருக்குது அப்போது இது ஒரு மாபெரும் எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் கொண்ட வலை எது வந்து வலிமை மிக்கதா இருக்கோ அந்த உணர்வும் அந்த எண்ணமும் தான் ஜெயிக்கும் உங்களுக்கான உங்களுடைய விருப்பம் என்ன அதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் போது அது உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் என்னை பற்றி நான் நினைக்கிறது சுயநலம் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போது உங்களுடைய நன்மையை பற்றி நீங்கள் அக்கறை காட்டுவது சுயநலம்தான் ஆனால் அது நல்லது நீங்கள் வேறு யாருக்கும் நீங்கள் தீங்கு விளைவிக்கலை உங்களுக்கு நீங்களே தீங்கு விளைவிக்க கூடாது யாருடைய உரிமைகளையும் நீங்கள் பறிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கல அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய நலன் மேல் நீங்கள் அக்கறை காட்ட வேண்டும் இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இருந்தால் இந்த உலகம் எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கக்கூடும் ஸோ உங்களுடைய உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தி அதில் நம்பிக்கை வைக்கும்போது அது நடக்கும் அது நம்பிக்கை உங்களுக்கு இல்லைன்னா அது நடக்காமல் போகும் இதுதான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு இந்தியா இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குது இங்கிலாந்து ஜெயிக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அது நடக்குது கோலி வந்து சதம் அடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இது நடக்கலை இந்த மாதிரியெல்லாம் விஷயங்களில் நீங்கள் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய எண்ணம் அப்படிங்கிறதுக்கு சக்தி இல்லைன்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க உங்களுடைய எண்ணத்துக்கு சக்தி அதிகம் உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இதை சோதனை செய்து பாருங்கள் பரிசோதித்து பாருங்கள் உண்மை உங்களுக்கு விளங்கும் நீங்கள் என்ன நினைத்தாலும் அது உருவாக்கப்படுகிறது அது நடக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்பினாலும் சரி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும் சரி அதனால் எப்பவுமே நாம் விழிப்புணர்வுடன் நாம் சிந்திக்கணும்